当我们是新人的时候，我们什么工作都想接，但因为想接，必须讲。哦，你们讲。通告艺人上节目，我觉得七十趴都是。我也是，其实我也是这么觉得。他怎么不打算回去了？好，我们是怪咖阿凯。我们终于有一集哈，我们两个坐下来舒舒服服。我们的那个 brief 哦，还写说他又没有 requirement， 可以美美的来。终于我们可以这样的来靓丽的出场了。他每一次都很靓丽，我我都尽量的靓丽。我们今天来到了八度空间。我来到这里，我跟你讲说，我就是刻意哦，掏空我的那个肚子这样。哎呦，有找了朋友聊天，该不会找子杰聊天吧？子杰，子杰白卡了啦，子杰，你的福利。帅哥哦，那是很帅的。他也是我们新加坡人，他是是在台湾发展哦。那我知道是谁了，让我们欢迎赵七。有一天终究会明白，明白什么是爱。有时候离开的人才是挚爱，在分岔的路口。嗨。这个帅，这个帅，来来来，哎，你可以去那边了。Hello， 大家好，我是来自新加坡的赵群。耶。然后跟大家介绍一下，这是赵群，这是赵群的二头肌，这是赵群的胸肌。<笑>其实我们很熟，可是我们很少就是出来吃饭啊，还是什么的，是因为他呢，我人都大多数的时间都在台湾。你应该对他的二头肌比较熟吧？他二头肌常常在他的 social media 可以看得到哦。哎呦，今天看到真人呢，你只是看过了，其实他看过了，他看过。你不要这样子说，你这样子说我很难搞清。等一下，你们是什么关系？我们就要搞清楚 ，What's the relationship？ 我没有看过嘞，现场来一下。就是，我觉得我是最佳拍档。现场来一下。Good chemistry。等一下，哇！等一下，等一下，哇！哇哦，哇哦。女生哦，我们最喜欢就是看男生的二头肌，有吗？有些人会很怕。刚好的话，我们觉得哇，好 man。是，你可以，你可以做这只手吗？哈哈哈哈哈哈！牛肉，牛肉，牛肉，哇哦，哎呦！再看这个，我要看面包，六粒。哎呦，这个，这个不知道会不会有哎。哇！这个不知道会不会有哎。哇！ OK OK， 等一下，他没有 flex 的嘞。我现在也真的很怕，真的吗？真的很怕。现在很怕，接近我们。他会不会有？他现在还只是一块面包嘞。哎呀，跟你修一下，准备好没有 ，Ladies and gentlemen， three two one。哇哇哇哇！有备而来。我不知道他要出这个梗，不好意思。老板，哎，你在做什么？没有啦，我在找东西啊。哦，你在找你的私房钱。嘘，我这么大声啊，他们还没知道我藏私房钱。但是既然藏了，干嘛还要拿出来呀、啊？与其把钱藏在家里，还不如让他钱生钱，拿去投资做交易啊。哦，呃，但是老爸，你什么时候会投资交易的？啊，你不会被骗吧？怎么可能？我可用的是。欧达 Trading App， 欧达 Trading App 是一款不收佣金的外汇交易平台，它已经经营了十三年，覆盖了超过一百八十个国家。市面上有这么多交易平台，但专家一直推荐欧达。不仅如此，欧达在 Trustpilot 上也有很好的评价。等一下，交易跟投资有什么不同？你看，投资是一个长期过程。而交易呢，是一个少于一年的操作。你爸爸在交易方面是非常非常有自信的，你看，而且能够接受高风险，也获得更快的回报。其实，像你这一把年纪有闲钱的话，就应该拿一点钱去学习做投资。哦，可是我什么都不会耶。放心。欧达是有提供免费的培训平台，让用户者可以学习外汇交易，让自己增强自信，提升交易技巧。哇，听起来好像很容易就能够钱生钱，那我就可以买拉布布了。拉布布，你的头啊！虽说做交易很容易的，我跟你说，在你看电视的时候啊，玩 game 的时候啊，睡午觉的时候，爸爸就正在努力学习做交易，为这个家出一份力啊。可是老爸。你这里只有一百块耶，会做交易吗？
，所以一次投资要很多钱的，你只需要仅仅一百块钱就可以开始你的交易旅程。我告诉你啊，如果你现在下载的话，你用 promo code Outcast 就可以享有一百 percent 的 deposit bonus。也就是说，如果你放一百块进去的话，额外呢，欧大再给你一百块，就等于有两百块钱啦。这个 promo code 是独家福利啊，只有在限时间内才有效。你可以用以下连接或扫描 QR code 立即开始与欧大进行投。投资交易呀、啊？怎么？等不说你把你手后面。原来你把钱都藏在这里了哈，全部给我，我收啊,啊！走啊！来人。Fun fact， 赵军跟 CC 的 birthday 是一样的。哦、真的？我们是水瓶座。哎，百德威尼，我刚刚看到你吃这个炸鸡啊，你这鸡肉难可以吃这个炸鸡吗？盐酥鸡啊，肯定啊，蛋白质，我没有忌口的，你们会很像打，会很像打，会，因为你没有忌口，你这样哎，我也没有忌口嘞，<笑>我只想问一个问题啊。嗯你会不会觉得我们有心？很有心，我八年在台湾，我们还带你吃台湾。<笑>那我想问一下赵群，为什么会想要去台湾？他以前二零幺六，他的每个月薪水是五位数的。之前是金钻师嘛，对不对？我现在在保险公司上班了。以前就就这样了吗？嗯，在做保险公司上班的时候，我其实就已经是模特了。你这个样子，好像去做保险，好像很吃香哎。是因为我如果我保险经纪来的话，长这样子，我签。他一来我就马上这样。<笑>其实一直以来，在大学的时候就是当模特儿。其实模特儿很常会一直出国， oh. 就是我们会去、呃、香港、上海或者是巴黎、米兰，去三个月、三个月、三个月。Oh. 那台湾是第一个接受我的人， oh. 所以我就过去了三，我是签三个月的合约，我跑了很多试镜，但是一个工作都没有。Oh. 然后三个月后我的合约就到了，我这个人比较。不死心，就是我觉得我三个月后就回来很丢脸，过后我就再签三个月，在那边待了六个月还是没有工作，所以那时候还没有接什么综艺节目啦，没有没有什么都没有，也没有想到想要去就是跑综艺这一块，对吧？有想，可是你是新闻的时候，他们不一定要你。是，其实机会不是，就是他因为竞争太激烈了，很激烈。我之前也是在。欸欸、<笑>我之前也上过大学生了没？真的假的啊？最近。之前之前之前，之前之前之前但是他不可以上大学生了，节目也没有了。<笑>我刚出道就是以模特的身份，所以所有的工作，不管是广告啊什么，就都是模特。哎，你有没有试过？我最近台湾哦，有一阵子哦，有这样的一个状况，就是很多经纪公司哦会来找你，然后找你的时候讲说，哎，呃，你要不要来？来试镜一下咯。那我跟你讲，我们要帮你哦做整个拍宣传照，要付钱对不对？要付钱。那在新加坡就有了，好不好？对。我刚开始就是蝴蝶路啊。对啊，我我被骗过哎。以前很猖狂哎，以前那种学生啊，没什么钱。他们直接就是过来，然后讲说，哎，你要不要当明星啊？你想当明星的话 ，OK， 来。你有中过？我中过啊，我中过。没有还钱，没有还钱。因为我去之前，我其实在新加坡工作两年，所以有一些储蓄，是，所以就慢慢烧，慢慢烧。我的所有朋友跟我爸爸妈妈都觉得我是傻的。哎呦，所以你爸爸妈妈没有说要求让你回来？他们有啊，他们一直都要我回来啊。刚开始他们根本不不想让让我去，可是我是很叛逆的，去到那边不是待。六个月，六个月，然后我还是没有工作，我就不死心，我就自己签了三年的合约，我是签了才告诉我的家。你跟同样的经纪公司签了三年。你没有想过说那些经纪公司可能有问题吗？没有，那个公司其实有红的艺人。可是那个经纪公司是模特的经纪公司嘛？对，但是他们也有艺人部门。因为签了三年之后，我就开始陆续就有上节目了。第一个通告就是二分之一强，就是一个台湾的综艺节目。是，他做固定班底。我对我是，我上去前面几集是没有固定班底啦。我的同门师兄是法比欧，所以他是在里面很最红的那一个，所以我的经纪人是把我跟他绑在一起啊，就所以。我才有机会上，而且买一送一。所以你的经纪公司其实有很尽力的想要，就是帮你。哦，那 OK， 我觉得 OK。真的真的。所以从从中我就从呃一个月一集，慢慢变成两集，然后到又就变成固定班底。哇，问题来了，嗯，请问现在你还在同样的经纪公司吗？不在了。模特公司自从 COVID 的时候就关掉了。哦，对，有没有发生什么在上这个节目的时候一些趣事？是，我们是一天录五集啊。啊，是，就从早到晚。单单这个节目的收入的话，是够你吃一个？当然不够，因为固定班底的钱非常少，大概一集新币两百。
。哦，所以你一集新币两百，但是你是固定班底嘛？所以一个星期就会拍、呃、一个星期大概会拍三集，三集。四个礼拜就是两千四了。两千四，两千。他抛下一个五位数，去那边赚了两千。他还有房租，还有房租，对，还有吃喝，所以其实没有很多。那边台湾人就是大家一起工作的台湾艺人啊，会不会不怎么想要跟你聊天？还是会不会碰到一些比较？难难搭上话的。哎、欸，你在讲的时候，<笑>他的嘴角在没有？我觉得我比较难搭上话。抽、啊、血、啊啊啊！我觉得我自己比较难搭上话、呃、因为我比较会有交到朋友吗？没有，没有。你没有交到朋友？没有啦，有啦，一点机会。我有看到有时你们去吃东西的时候，那些不是朋友。是是是是是是是,是,是。我给你机会改。没有的改的 ，Daisy Daisy， 我们的机会有没有？一个时刻是你觉得 OK， 我觉得够了，我要回新加坡。没有啊，其实我最近想回来，打算在这里了。我想要打算在这里，可是我其实又担心，因为我不知道我要做什么。哦，你可以回来这边的演艺圈啊。可是你为什么？没有，哦，他觉得每个人都要他的。没有，没有，没有。你要采取我这样的一个人生的哲学，千万人生有希望，处处多美好，只要对自己有信心。对，可以做得到。好正能量。OK， 我们先不聊你现在想要回来，所以在那边你在那边呃做节目啊，固定班底啊，都有多长的时间呢？现在已经第八年了，第八年了哇！是他上过很多大咖的综艺节目，真的。有谁有谁有谁？吴宗宪，哎呦，花哥，我有，曾国城，对，小 S， 哎呦，全部都是懂的。我要问问题了，哎，是，请问谁最难？合作最难没有，其实我们跟他们都还 OK。我们不要听这种 PR 的，真的都还 OK。我们换一下 question， 哪一个主持人让你最多压力，给你最多压力？也是，我觉得比较多压力比较是小 S。为什么？因为你会不知道他会问什么。哦，他出其不意。基本上他的。搞就是我们的，我们原本要给的故事，他不是不会 follow 的，他是乱跳的。哦，然后你就不知道他要突然间问你什么。可是其他的综艺节目就是他们会照这种。啊，所以大概已经预备好他们要问你什么，你已经有答案。大概啊是，哎，但是他的创意就是从这边来的。当我们是新人的时候，我们什么工作都想接，但因为想接，所以有一些主题跟题目不会是符合我的，所以我必须讲假故事。哦，哦，你们讲过假故事。<笑>我跟你说，很多，我跟你说，很多通告艺人上节目，很多通告通告艺人上节目，我觉得七十趴都是假故事。我也是，其实我也是这么觉得。他真的不打算回去。那后来因为比较稳定了，我就觉得啊，我就可以挑主题了。我们每个星期会收到这个星期要录的五个主题啊。然后如果我五个主题都想要，对不对？我五个主题都要想。五个故事，就是我要想二十五个故事给他啊，一个主题五个故事，对，所以我们一个星期要想二十五个故事，然后他就看所有的班底，然后就想说哦，给谁的故事比较好，对，就用在哪一集，所以你要越夸张越好，就越我知道你回来可以做什么了，编剧。不是完全假啦，很多可能还是有应该是有一些真，但是你要浮夸，对，浮夸化。比如说你吃这一餐一百块，哦，我吃这一餐一千块。听说他讲他的故事。被偷过哎，被偷，什么意思？应该是说刚开始，因为比如说你一个星期给他二十五个故事，但他不会每一集都选你，对，但他可能给你三集，但其他两集你给他的故事，他给别人用，然后你就会在看电视的时候，哎，这不是我的故事吗？可能觉得我是新人，没有效果啊，所以他就 combine 给别人这样。你制作人的话，我也是要跟他讲一声嘛，哎，我我我我我喜欢你的故事，但我你那个故事可以给我给其他艺人。可是你这样讲的话，我就我我不想要给，我也不行。反正尊重吗？所以对呀、啊，可是至少我跟你说、啊，尊重吗？当然，那种通告艺人也不是不好。我跟你讲，我老实说哦，他们也是 A list 的。我很想当通告艺人呢，我超级无敌想当通告艺人。第一点是因为，他还有很多电视台很多节目。第二点，他们就是呃比较敢讲，我觉得我觉得做起来会比较好玩。我这样子过去可以吗？就是可以啊。
他他们会讨厌我吗？不会。哎，你十大最受欢迎女艺人呢？哎呦，加播。好啊，你就抱抱着这个头衔过去啊。在那边的时候，他们很喜欢玩那种明星脸嘛，特别是新人的时候。有没有人跟你讲过说，哎，你很像哪一个明星？原本是吴克群。哦，有啊有啊有啊有啊有。然后在新加坡有一些新加坡人说我像陈陈邦君。哎，陈邦君有有有有有有有有一点点。我们先上一道神秘料理。哎呦，这个是什么？哇，哎，等一下，这个是珍珠啊，巴布提拉门，哇，哇，真的有奶茶的味道，珍珠奶茶拉面，哦，真的是奶茶味道，那是甜的吧？它真的有奶茶味道，哎，吃一下，尝一下，嗯，对，它这个面有点那种日式的那种感觉，吃的时候是咸的，对，可是你当你当你有那个回甘味的时候，你这样子，它还是有奶茶味的，嗯，然后你再咬珍珠跟面这一。一起的时候就是甜甜咸咸，对吗？因为珍珠是甜的，是不是？是，而且它的那个珍珠哈，不像我们放在奶茶里面的那种珍珠，奶茶里面的珍珠是很 Q 很 Q 的，它这个是比较有点有点豆腐跟那个珍珠的那种中间的那种感觉。我不会觉得就是有一些太突兀的一些呃味道，它烫到喝。是，你会自己回来点这个珍珠，我会自己吃。是，我们先讲一讲跟同行啦。你想说就是跟其他的艺人啊、什么模特儿啊、什么之类的，特别是同一间经纪公司，之前会不会有那种，哎呀，为什么哦？他们只配比较多，是为什么他们工作比较多？还还可以跟那个法比欧一起配在一起，然后去上这个节目，然后我们都没有这样的一个机会。他那个赵晴以为他自己是谁啊？这样可能有，但是我不知道。那个 break through 哈，比较是综艺节目这一块，那模特儿这一块呢？台湾它分得很细，如果你是模特儿的话，你就不不能上节目。哦，不能上啊！应该是没有什么机会。哦哟，所以他们他们阶级分得很开，模特、哦、通告艺人，通告艺人就是可能歌手，哦、然后、呃、主持人、演员。哦，所以你要你要转型的时候，所以通告艺人跟就是我们所谓新加坡的 content creator 算是一一样类型的，也不太一样，也比较不一样。他们通告艺人是网真的是来上节目的那种的。对，但是你会不会觉得有点可惜？你毕竟你之前是对于模特儿这行业是有憧憬的，对不对？其实做久了就还好<笑>，只要有钱赚就可以了，是吧？因为因为你走秀也走了这么多年，你拍广告也拍了那么多年，你觉得就这样？而且那个钱就是是模特儿的钱，它不会是艺人的钱。你会不会觉得你是一一不能做同样的事情做太久的一个人？你也是啊。对，我们是同样的，在这一行的人。我们什么都想要尝试，有什么机会我们就去尝试。所以有不管是演戏或唱歌都想尝试。所以他出专辑啦，哎呦，单曲单曲单曲。为什么突然间想要出歌？公司觉得可以出。我是一个不听慢歌的人，我的想法就是我想要出快歌，因为我只听快歌，我运动也听快歌。我最喜欢我日常都听快歌。哦，你最喜欢快歌是什么类型？就是 EDM。哦，那因为有冲劲是吧？在运动的时候。对对对，所以我我我没办法静下来听慢。第一首歌确实是快歌，是。然后我原本第二首歌也要出快歌，对。但后来经纪人就说不可以，华人还是比较喜欢慢歌。我那天听了你的《或许》，或许我感觉好像有些词好像也是在说我的人生经历。哎呦，我听到他的最后一句，那个说他说没有人是不能被取代的。Oh no！ 我觉得这是我们人生，这是在鼓励自己。他中间是很纠结，他走不出那个情商。是，可是最后一句还是安慰自己说，没有人是不能被取代的，就当做是一场意外，来跟自己喊话说算了，就不要管他。到底怎么了？你为什么要安慰自己？怎么了？你过得有多辛苦？你跟我说。没关系，现在说出来。你都说出来。OK。他现在回去了，他就在新加坡。没事的，没事的哈。没有，就是。要出慢歌，要哭了吗？还没有啦，还没有，还没有，都别这么快。因为我觉得听歌哈是一件事情，就是你要听到后面的故事的时候，你才会特别有感触的，你才会深入在里头。没错，你出不来，播歌，播歌，给你唱出来，唱出来，听你的情绪，看我会听得出吗？你不要假装要你唱出来，然后你要你要落泪啊，你要落泪啊，你不要乱乱打乱啦。或许我有一天终究会明。
白，明白什么是爱。有时候离开的人才是挚爱，在分岔的路口、哦，就伤口让我学会释怀。或许我爱上你完全是意外，是我太过失败，对你太过依赖，太过坦白。我选择不再走远，才就这样吧，就当。哎哎哎哎哎！就这样吧，没有。对，我忘记了。就这样吧，没有谁无可替代。我从一开始就帮你讲这最后一句，我突然间就忘记那。忘记最重要的一句。哎，你那个假音好厉害哦！你刚刚你猜，你猜。或许我，我猜不起，而且我今天有点沙。没有没有，跟你沙哑没有关系的。而且你是不是有上两次啊？对，你那个声音。他后面还有在上，都是之后的是更高。嗯，他后面是就是这个。全部是假音。之后，然后就还有多一次的副歌，真的，哎，好厉害哦，这个假音，你是不是没有听？有啊，主持人不是应该要做功课的吗？哎，现在有两首歌，第一首叫《Go On》，第二首歌叫《或许》，都可以在任何的平台上都可以听得到。你是希望想要当歌手？我生出来就想唱歌。我有，你可以再夸张一点吗？真的，这是什么赛文 Super Star 还是什么是绝对 Super Star？ 看你就很想要去，可是就。没有那个胆量，然后我跑去学唱歌，嗯，然后学跳舞、学演戏，在李伟松的学校是，然后从那边，然后从那边他们有一些表演的经验，对，所以就就慢慢接触，是。那你觉得回来这里当歌手，你觉得会？我觉得我觉得很多。新加坡的歌手都是台湾红回来的，对啊，所以你为什么要回来？没有，我回来只是因为我家人在这里，我想念我家人啊。然后我现在就是持续在台湾，可能继续发歌、上节目，对对对，然后希望就是接到表演。有没有一个什么宏大的目标什么之类的？没有，为什么要这样折磨自己？也是，也有道理。对啊。我觉得是小小的志愿。我觉得你每一个工作就是尽全力去做好就好。Yes， 有什么来了你就接。Celebrate little wins。喂啊！我们希望就是以后啊，你的呃演艺生涯也好，歌唱生涯也好，脱口秀也好，都希望每一件事情都可以顺顺利利。对，是。然后你会越做越好。对。然后你的六块肌会变十二块。是是是是是。好了，我们今天谢谢赵杰。希望大家可以继续去，就是收听。或许我是。然后如果喜欢这个 video 的话呢，或者是喜欢赵轩的话呢，记得 follow 他的这个 IG， 然后也要 like 这个 video， 后面告诉我们下一集我们可以请谁来上节目。我们下期见，拜。